বাংলা মানবতার সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه بيشتي بانغلار شماني تو شودي ودرشك بندو أبنا دير بيو أنوشتان درس حديثير أي أمويل بحبوني أبنا دير كي شاقو تو جاناتشي أمرا إمام نغبي شنقوري تو چلليش حديثير أجكي أي غرام تير انتلليش نمور حديث पाठ करब एवं ए हदीसर अनुबाद और प्रयोजन ज्ञातव्य विषय संक्षिप्त आलोचना करब इनशाला प्रख्यात सहबी आब्दुल्लाहिम बर्णा करें रसुल्लाम इर्शाद फरमान इन अल्लाह तेजाउली उम्मतर तीन टी विषय एक हल अल खता তারা যদি ভুল করে কিছু করে ও নিশিয়ান অথবা ভুলে যায় ওমাস্তু ক্রিহু আলাইহি এবং তার উপরে যদি কোনো জবরদস্তি করে জোর করে কিছু করানো হয় এ তিনটি কারণে একজন যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় আমার উম্মতের প্রতি এহসান করে সেটি কঠিন পাকড়াও করবেন না এ হাদিসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের উপরে বা এই উম্মতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে তাদের উপরে কোনো প্রকার কাঠিন্যতা জবরদস্তি চাপিয়ে না দেওয়া আরহামুর রাহমিন দয়াময় আল্লাহ আখরি জমানার নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল করেছেন তার উম্মতকেও এইরকম মর্যাদা দিয়েছেন যে তাদের হায়াত হবে কম কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বেহেসতে প্রবেশ করবে এজন্য দুনিয়াতে তাদের চলন্ত পথে আমল করতে গিয়ে মোয়ামেলাতের ক্ষেত্রে তারা যদি কোনো ভুল টার্গেট করে ফেলে অথবা ভুলেই বসেছে মনে নেই অথবা তার দ্বারা জবরদস্তি করে কোনো কাজ করিয়ে নিয়েছে সে বিষয়ে তার হুকুম কি হবে আল্লাহ সুবাহ তার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সৌজন্যে উম্মতের উপর থেকে এর কাঠিন্য তাকে দূরীভূত করে দিয়েছেন এর দ্বারা স্পষ্ট তো প্রমাণ হয় যে এই হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামের কাঠিন্যতা দূর করা অর্থাৎ ইসলামে কোনো প্রকার কঠিন কিছু নেই ইসলামের সকল কিছু সহজবুদ্ধ আল্লাহ বলছেন আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি কেউ কি আছে চিন্তাশীল কেউ কি আছে বুঝবে তাহলে এতে স্পষ্ট বুঝে যায় ইসলাম আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এই হাদিসটির গুরুত্ব সম্পর্কে মাহাদিসিন এ কারাম অনেক চমৎকার বক্তব্য দিয়েছেন তন্মধ্যে থেকে একটি হাদিসকে শরীয়তের অর্ধাংশ বলে অবিহিত করা সংযত হবে বলে অনেক আলিম বলেছেন এতে অনুমান করে নেন যে এ হাদিসটি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তারা তার প্রিয় হাবিবের উম্মতের প্রতি কি দয়া করেছেন তা প্রতীয়মান হয় বিশেষ করে আল্লাহ সুবহান তার প্রিয় হাবিবের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা অতুলনীয় যে সমস্ত অনুগ্রহ করেছেন সেগুলি তুলনা করা যাবে না এই মানে মুসলিম শরীফ একখান হাদিস আসছে আবু হরে রাজি আল্লাহ আনহু বলেন লম্মা নাজাল তালা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের প্রতি যখন নাজিল হলো وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ 
আসমান জমিনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রবুল আলমিনের ও ইন্তুবু মা ফি আং ফুসি কুম তোমরা তোমাদের মনের কিছু কথা যেগুলি তোমরা প্রকাশ করো অতু হুই অথবা তা তোমরা গোপন করে রাখো ইহাসিব কুম বিহিল্লা আল্লাহ রবুল আলমিন এর দ্বারা তোমাদের হিসাব দেবেন অর্থাৎ যা তোমরা মনে প্রকাশ করো মনের কথা প্রকাশ করো অথবা দুঃখায়িত রাখো সবগুলি তিনি ধরবেন যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন কদির তিনি সকল বিষয়ে পরাক্রমশীল তখন এই আয়াত নাদিল হওয়ার পরে সাহাবাদের মধ্যে কঠিন মনে হলো যে আমরা মনের ভিতরে কোনো জিনিসের উদ্রেক হবে কোনো কিছু আমরা করব আর সেটা প্রকাশ করব অথবা গোপন রেখে দেব সবগুলি যদি আল্লাহ আমাদেরকে ধরেন এবং সেগুলির জন্য আমাদেরকে মোয়াখাজা করেন আমাদেরকে পাকড়াও করেন তাহলে আমরা কি করে যাব তারা রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে নত জানু হয়ে বসলেন এবং এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ খুল্লিফনা মিনাল আমালি মা নতি আমরা এমন কিছু আমল করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি যেগুলি আমরা পারি যেমন সলাদ সিয়াম জিহাদ সদখা ওকাদ উনজিলাত আলাইকে হাদিল আয়া ওলা নতি কোহা আপনার প্রতি এই যে আয়াত নাদিল হয়েছে যে আয়াতের ভিতরে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেটা তো আমরা পারবো না সেটা আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ফখার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তোমরা কি ওই আহলে কিতাবদের মতো বলতে চাও সামে না ও আসাই না শুনলাম না ফরমানি করব বালকুদু সামে না ও আতা না ও ফরা ও ইলাই কাল মসি তোমরা বলো যে আমরা শুনলাম আমরা আনুগত্য করব ও ফরা হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি হে আমাদের রব তোমারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল তোমার দিকে এভাবে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তাদেরকে যখন উৎসাহিত করলেন তাদের এই উৎসাহ এবং তাদের প্রতি যে আল্লাহর দয়া পরবর্তী আয়াত দ্বারা আল্লাহ রবুল আলমী নাজিল করে বললেন যে আল্লাহ রসুল তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং মুমিনগণ তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে সবগুলির প্রতি ইমান এনেছেন কল্লুন আমানা বিল্লা তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছেন ও মালা ইকাতি তার ফেসদার প্রতি ও কুতুবিহি তার কিতাব সময়ের প্রতি ও রসুলহি তার রসুলগুণের প্রতি লানুফার কুবাই না আহাদেম রসুল এবং আমরা কোনো রসুলের ভিতরে পার্থক্য করি না অর্থাৎ সকলই যে আল্লাহর প্রেরিত রসুল সেটা আমরা বিশ্বাস করি এর মধ্যে এই ঘটনাটি লম্বা এর মধ্যে দেখা গেল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উম্মতের জন্য সহজ করে দিলেন এবং তাদের জন্য শিখিয়ে দিলেন দোয়া যে হে আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না মা লা না বি যা পালন করার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই এবং হে আল্লাহ আমরা যদি ভুল করে মে কোনো কিছু করে ফেলি সেগুলি আমাদের জন্য তুমি পাকড়াও করিও না আল্লাহ রবুল আলমিন পথ সহজ করে দিলেন এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় উম্মতের প্রতি আল্লাহ রবুল আলমিন কত দয়াশীল এই উম্মতের জন্য কত অনুগ্রহ তা এখানে তিনটি শব্দ বলা আছে একটা হচ্ছে আল খাতা আটা হলো নিশিয়ান আর আরটা হলো জি আল ইকরাহ একটা হচ্ছে ভুল আর আরেকটা হচ্ছে স্মরণ না থাকা ভুলে যাওয়া একটা হচ্ছে জবরদস্তি করে কোনো কাজ করা ভুল করে কোনো অন্যায় যদি কেউ করে তাহলে এই অন্যায়ের দুটি দিক থাকে একটা হচ্ছে এর জন্য আল্লাহর কাছে যে পাপ করেছে আল্লাহর হকুম লঙ্ঘন করেছে এই ভুলের কারণে যদি হকুম লঙ্ঘন করে থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে মাফ করবেন কিন্তু তার যে বিধান তার হকুম সে হকুমটির ভিতরে পার্থক্য রয়েছে যেমন কেউ যদি কোনো মুসলিমকে ভুল ক্রমে হত্যা করে ফেলে অর্থাৎ সে অন্য কিছু করতে চাইছিল কিন্তু ভুলে গিয়ে কোনো মুসলিমের উপরে পড়ে গেছে এবং মুসলিম নিহত হয়ে গেছেন এই ক্ষেত্রে তার হকুম কি সে তো এটা খাতা আল ভুল ক্রমে হত্যা করেছে এজন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সোরাই নিসার বিরানব্বই নম্বর আয়াতে বলছেন ওমান কথা লামো ওমিন খাতা আন কেউ যদি ভুল ক্রমে কোনো মমিনকে হত্যা করে বা তাহরিরু রাখাবাতিন ও দিয়াতুম মুসাল্লামাতুন ইলা আলি তাহলে সে কি করবে এই ভুলের কারণে অর্থাৎ সে একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে আর হত্যার বদলে শরীয়তের বিধান হত্যার বদলে হত্যা কিন্তু এখানে আল্লাহ রবুল আইন বলছেন যে ভুল ক্রমে হত্যা করেছে সেজন্য সে একটা মুক্তিপণ দেবে এবং 
সে তার দিয়ে তার পরিবারকে আদায় করে দেবে এবং একটা মৌমিন যে দাস তাকে আজাদ করে দেবে এটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এহসান করলেন দয়া করলেন যে ভুল করবে সে করে ফেলেছে এজন্য তার শাস্তি লাঘব করে দিয়ে তার জন্য শুধু মাত্র ওই পরিবারকে কিছু দিয়ে দেওয়া একটা দাসমুক্তি এই সহজ পথের মধ্য দিয়ে তার জীবনটা বাঁচিয়ে দিলেন শুধু ও দর্শকবৃন্দ সলাতের সময় ভুলে যাওয়া আরেকটা এটা হলো নিশিয়ান এটাকে বলে নিশিয়ান অর্থাৎ ভুলে যাওয়া কেউ আপনার সলাতের সময়টা ভুলে গেল অথবা সলাত পড়তে হবে সে ঘুমায় গেল কিন্তু তার চেতনা ছিল পড়ার এই ক্ষেত্রে যে যে ভুলে গেছে আল্লাহ রবুল আলমিন তো সলাতকে তার উপরে ফরজ করেছেন কিতাব মকুতা বলছেন ইন্না সলাত কেনা কিতাব মকুতা আল্লাহ রবুল আলমিন অক্ত ভিত্তিক তার উপরে সলাত ফরজ করেছেন কিন্তু অক্তের সীমা পার হয়ে গেল সে আদায় করতে পারল না বেমালুম ভুলেই গেছে তার স্মরণ নেই অথবা সে ঘুমিয়ে গেছে কি করে সে স্মরণ করবে এই অবস্থায় আল্লাহ রবুল আলমিন তার এই যে সময় অতিক্রম করা এর জন্য তাকে যে কুফুরির দরজা থেকে আল্লাহ মুক্ত করে দিয়েছেন শুধুমাত্র মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসের উন্মত হওয়ার কারণ এজন্য আমাদের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন মান নাসিয়া সলাতেন ফলিউ সাল্লি ইদা দাকার যে ব্যক্তি সলাত ভুলে গেছে যখনই স্মরণ হবে তখনই সলাতটা আদায় করে নেবে যখনই স্মরণ হবে তখনই তার সলাতটা সে আদায় করে নেবে অর্থাৎ কেন যখন সে ভুলে গিয়েছিল ভুলটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু স্মরণ হওয়ার পরে আর বিলম্ব করা যাবে না এই জন্য রসুলসাম বলছেন এই কারণে তার উপরে কোনো কাফার আসবে না শুধুমাত্র সেটাই আদায় তাকে করতে হবে এরপর রসুল্লাহাম কোরআনের আয়াত তেলাউত করে বললেন ও আকিম ইসলামি তহার চোদ্দ নম্বর আয়াত তোমরা সলাত আদায় করো আমার স্মরণের নিমিত্তে কাজেই যখন স্মরণ ছিল না সে সময়টি আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু যখন স্মরণ হয়ে গেল তখনই তার উপরে আবশ্যক হয়ে গেল তাৎক্ষণিক আদায় করা বিলম্ব না করা এটা হলো এক নম্বর দিক দুই নম্বর হলো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস কেউ যদি নামাজের সময়টা ভুলে গেছে অথবা ঘুমিয়ে গেছে এই যে ভুলে যাওয়া ঘুমিয়ে যাওয়া ঘুমের কারণে সে সলাতটা ধরতে পারে নাই ধরে নিন সে জোহরের সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেল দেখা গেল আসরের নামাজটা সে ধরতে পারল না অথবা দেখা গেল যে সে রাত্রে ঘুমাইল ফজরের সলাতটা সে ধরতে পারল না টাইম পার হয়ে গেল তাহলে কি করবে যখনই তার ঘুম ভাঙবে তখনই সে সলাতটা আদায় করে নেবে এখানে তার উপরে কোনো কাফার আসবে না এটাই তার রক্ত সুদীয় দর্শক বৃন্দ সময় হলো একটু বিরতির বিরতির পরে ফিরে আসতেছি বাকি আলোচনায় ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সত্যিকার মমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়াবি কাজ করবো আমার দুনিয়াবি কিছু দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করবো দিনই দায়ী দায়িত্ব কি আছে যা অপছন্দ করে মানবতার উপরে অত্যাচার কি আছে জানতে হলে দেখুন ইসলামে অধিকারের আদেশ আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেরকে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সালামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন যেমন তারাই মেনে নিয়েছিলেন কোরআন সন্ন্যা যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় 
বনি ইসরাঈল তোরা আল্লাহকে সচক্ষে দেখতে চিস আল্লাহর ব্যাপারে তাদের আইডিয়াটা ঠিক ছিল না আল্লাহর ফয়সালা গেল তাহলে এটাই হচ্ছে মুমিনের পরি হচ্ছে মুমিনের পরি কিভাবে মুমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী আজ রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সাহস লাগে আপনি যা বিশ্বাস করেন তার পক্ষে কথা বলতে সত্যবাদী ও ন্যায় পরায়ণ হতে সাহস লাগে সাহস লাগে মুখোমুখি হয়ে উত্তর দিতে আপনার প্রশ্ন তা সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শিক্ষামূলক অথবা ধর্মীয় যাই হোক না কেন যুক্তিপূর্ণ পরিষ্কার উত্তর পেতে হলে দেখুন আপনারা সাহস করে আমাকে প্রশ্ন করুন প্রশ্ন করা সাহস করুন দেখুন প্রশ্ন করার সাহস করুন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় বিরতির পর পুনরায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে বলছিলাম একজন মোমিন যদি ভুল ক্রমে কাউকে হত্যা করে ফেলে হত্যার বদলে হত্যা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই ভুলের কারণে উম্মতের প্রতি সহজ করা হয়েছে যে না তাকে হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে না কিন্তু এই একজন জীবন যে হত্যা করেছে এর জন্য তাকে একটা মোমিন দাস মুক্ত করে দিতে হবে এবং তার দিয়ে এই মুক্তিপণ এই যে জীবনটা হত্যা করেছে তার বিনিময়ে যে শরীয়তে দিয়ত সাব্যস্ত করবে সেটুকু ওই নিহতের পরিবারকে পৌঁছে দিতে হবে এতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এহসান করলেন দয়া করলেন যে ভুল করবে সে করে ফেলেছে এজন্য তার শাস্তি লাঘব করে দিয়ে তার জন্য শুধু মাত্র ওই পরিবারকে কিছু দিয়ে দেওয়া একটা দাসমুক্তি এই সহজ পথের মধ্য দিয়ে তার জীবনটা বাঁচিয়ে দিলেন শুধু ও দর্শকবৃন্দ সলাতের সময় ভুলে যাওয়া আরেকটা এটা হলো নিশিয়ান এটাকে বলে নিশিয়ান অর্থাৎ ভুলে যাওয়া কেউ আপনার সলাতের সময়টা ভুলে গেল অথবা সলাত পড়তে হবে সে ঘুমায় গেল কিন্তু তার চেতনা ছিল পড়ার এক্ষেত্রে যে যে ভুলে গেছে আল্লাহ রবুল আলমিন তো সলাতকে তার উপরে ফরজ করেছেন কিতাব মহুতা বলছে ইন্না সলাত মিনা কিতাব মহুতা আল্লাহ রবুল আলমিন অক্তভিত্তিক তার উপরে সলাত ফরজ করেছেন কিন্তু অক্তের সীমা পার হয়ে গেল সে আদায় করতে পারল না বেমালুম ভুলেই গেছে তার স্মরণ নেই অথবা সে ঘুমিয়ে গেছে কি করে সে স্মরণ করবে এই অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই যে সময় অতিক্রম করা এর জন্য তাকে যে কুফুরির দরজা থেকে আল্লাহ মুক্ত করে দিয়েছেন শুধুমাত্র মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া উম্মত হওয়ার কারণ এজন্য আমাদের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন যে ব্যক্তি সলাত ভুলে গেছে যখনই স্মরণ হবে তখনই সলাতটা আদায় করে নেবে যখনই স্মরণ হবে তখনই তার সলাতটা সে আদায় করে নেবে অর্থাৎ কেন যখন সে ভুলে গিয়েছিল ভুলটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু স্মরণ হওয়ার পরে আর বিলম্ব করা যাবে না এই জন্য রসুলসম বলছেন এই কারণে তার উপরে কোনো কাফার আসবে না শুধুমাত্র সেটাই আদায় তাকে করতে হবে এরপর রসুল্লাম কোরআনের আয়াত তেলাউত করে বললেন ও আকিম দিকরি সরাই তহার চোদ্দ নম্বর আয়াত তোমরা সলাত আদায় করো আমার স্মরণের নিমিত্তে কাজেই যখন স্মরণ ছিল না সে সময়টি আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু যখন স্মরণ হয়ে গেল তখনই তার উপরে আবশ্যক হয়ে গেল তাৎক্ষণিক আদায় করা বিলম্ব না করা এটা হলো এক নম্বর দিক দুই নম্বর হলো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস মান্নাসিয়া সলাতেন আও না মানহা কেউ যদি নামাজের সময়টা ভুলে গেছে অথবা ঘুমিয়ে গেছে এই যে ভুলে যাওয়া ঘুমিয়ে যাওয়া ঘুমের কারণে সে সলাতটা ধরতে পারে নাই ধরে নিন সে জোহরের সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেল দেখা গেল আসরের নামাজটা সে ধরতে পারল না অথবা দেখা গেল যে সে রাত্রে ঘুমাইল ফজরের সলাত সাথে ধরতে পারল না টাইম পার হয়ে গেল তাহলে কি করবে যখনই তার ঘুম ভাঙবে তখনই সে সলাতটা আদায় করে নেবে এখানে তার উপরে কোনো কাফার আসবে না এটাই তার অর্থ কিন্তু এই যে শিথিলতা 
এবং এই যে সহজীকরণ উম্মতের জন্য এটার কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা করলে হবে না আপনি ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে যাবেন আর বলবেন আমি ঘুমাই গেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্তর জামি আপনি কি নামাজ পড়ার জন্য সলাতের জন্য উঠবেন সে প্রত্যয় নিয়ে ঘুমাইছেন উঠতে পারেন নাই সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে ক্ষমা করবেন যখনই স্মরণ হবে তখনই আপনি নামাজটা আদায় করে নেবেন কিন্তু আপনি যদি ঘুমান এমন অবস্থায় যে নামাজ পড়ার মানসিকতা আপনার নেই ঘুমেই আপনি পার করে দিচ্ছেন আর অজুহাত দিচ্ছেন যে ঘুমিয়ে গেছিলাম এই আপনার অজুহাত না সত্যি আপনি ঘুমিয়ে গেছিলেন আপনি নামাজ পড়ার মানসিকতা ছিল না ছিল না এর বিচারক আল্লাহ সুবাহ ও তাহালা বাহ্যিকভাবে মুসলিম বিচারপতি তিনি হয়তো বলবেন লোকটি ঘুমিয়ে গেছিলে যখন তাহলে তার উপরে আর কোনো হকম নেই কিন্তু আপনি সত্যিকার অর্থেই ওইভাবে ঘুমাইছেন না সনাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ঘুমাইছেন এর বিচার আল্লাহ রবুল আলমিন করবেন সুতরাং বিষয়টি আপনার এবং আপনার রবের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় এখানে আপনি কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারবেন না কুফুরির বক্তব্য এক্ষেত্রে যদি কাউকে জবরদস্তি করা হয় ইকরাহ এই ব্যাপারে কারো দ্বারা যদি কেউ কোনো প্রকার কুফুরের কাজ করিয়ে নিতে জবরদস্তি করে জোর করে প্রেশার ক্রিয়েট করে এটাই করতে হবে এই ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির জন্য পথ কি সে যদি এই অন্যায় এটুকু না করে তাহলে ফল কি দাঁড়াবে ওরা তাকে মেরে ফেলবে আর মেরে ফেললে এই লোকটির কোনো লস নেই ক্ষতি নেই সে জান্নাতি হয়ে যাবে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন লা তুষি কুবিল্লাহ তুমি আল্লাহর সাথে শরীর করিও না ওইন কুতিল তাও হরিক্ত তোমাকে যদি কেটে ফেলা হয় টুকরু টুকরু করে দেওয়া হয় অথবা তোমাকে যদি আগুনেও পুড়িয়ে ছাই করা হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করিও না আপনি এই কারণে যদি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন সবর এখতিয়ার করতে পারেন তাহলে আপনাকে যদি হত্যা করে ফেলে এর বিনিময়ে আপনি জান্নাত চলে যাবেন কিন্তু যদি কেউ না করল জবরদস্তিমূলক তার উপরে তার ইমান পরিপূর্ণ আছে কিন্তু সে সহ্য করতে পারে নাই এই ক্ষেত্রে তাকে যদি কেউ জোর করে কোনো কাজ করায় তাহলে তার বিধান কি সেখানে আল্লাহ রব আলম বলছেন মান ক্যাফার বিল্লাহ যে ব্যক্তি ইমান আনার পর কুফুরি করবে সে তো কুফুরিতেই নিমজ্জিত হয়ে যাবে এল্লা মান ও করিহা ও কাল বহু মতমাইন্নম বিল ইমান কেবলমাত্র ওই লোককে কাফের বলা যাবে না যে লোকটিকে জবরদস্তি করে তার জবান দিয়ে কুফুরির বাক্য বের করে নেওয়া হয়েছে অথচ সে তার অন্তর ইমান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ইমান দ্বারা পরিপূর্ণ যদি থাকে আপনার দ্বারা যদি জবরদস্তিমূলক কুফুরি বাক্য বের করে নেয় তাহলে এর জন্য আপনি ইসলাম থেকে আউট হবেন না এটাই ইসলাম আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছে কিন্তু এই অন্যায় এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে কফর ওয়ার্শেদিকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে সেটি হচ্ছে আপনার জন্য শাহাদতের মৃত্যু এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কার হতে পারে এই হাদিসটি আমাদের জন্য অনেক ফিকি মাসআলা ও মাসাইল নির্গত করে দেয় এক নম্বর হলো কেউ যদি ভুল ক্রমে এহরামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে অথচ এহরামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা মাহজুরাতুল এহরাম বা এহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদের একটি অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য সিলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কাজের একটি এখন যদি কেউ করে ফেলে তাহলে এর জন্য কোনো কাফারা দিতে হবে না যেহেতু সে ভুল করে করে ফেলেছে এই জন্য ইসলাম সহজ আপনাকে করে দিয়েছে অনুরূপভাবে রমাদানের সিয়াম পালন করছে পালন করতে গিয়ে সে ভুল করমে খেয়ে ফেলেছে পান করে ফেলেছে এই যে ভুল করমে খাওয়া এবং পান করা এটা ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন সেই জন্য তার খানা পিনা যখনই স্মরণ হবে তখনই বাদ দিয়ে দেবে এবং সে জন্য রোজা না ভাঙে কেননা আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন পান করিয়েছেন সুতরাং তার রোজা হয়ে যাবে অনেকেই আছেন ভুল ক্রমে খেয়ে ফেলেছি যখন তাহলে খেয়েই ফেলি ভেঙে ফেলেছি যখন ভেঙেই ফেলি এটা বলা যাবে না বরং হাদিস যেখানে বলছে যে আপনাকে অবশ্যই যখনই স্মরণ হবে তখনই আপনি বিরত হয়ে যাবেন এটারই নাম হলো তা কোয়া বিরত হয়ে গেলেন ক্ষান্ত হয়ে গেলেন বাকি টাইমটা রোজা পালন করুন আপনার রোজা হয়ে যাবে কাজেই আপনি ভুল ক্রমে 
খেয়েছেন যেহেতু সুতরাং এর জন্য আল্লাহ আপনাকে দায়ী করবে না এই হাদিসটি যেটি আমরা আজকে জানতে পারলাম ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম যে আমাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছে বিষয়গুলি সেগুলি আমাদের কাছে প্রথীয়মান হলো তাই আসুন আমরা মাসআলা ও মাসাইলগুলি জেনে নিয়ে ইসলামকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবত থেকে দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন করি আখরাতের মুক্তি নিশ্চিত করি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে তহবিল দান করুন আমিন সুবহান ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে জানুন শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম আজ রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল সময়টা ছিল উনিশশো তিরানব্বই সাল আর প্লেন ট্রুথ ম্যাগাজিনে পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি উনিশশো এই জরিপ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বৃদ্ধির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করে ৫০ বছরের ব্যবধানে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারি ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি হাজার হাজার আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে হাজার হাজার ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি এটা শান্তির তরবারি এই তরবারি সত্য এবং জ্ঞানের যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান